Talk Base. Mchezo umemalizika baina ya Yanga na KMC na Yanga amekubali kichapo cha mabao matatu kwa sifuri dhidi ya KMC. KMC ameendeleza ubabe mbele Yanga. Tutazungumza na Juma Kaseja tupate mali matatu kutoka kwake lakini pia kwa upande wa Yanga tutazungumza na Dita Munchimbi, alafu tutapiga story na Mwiga Mbuguke, mzaramo huyu. Alafu pia tutapiga story na Jimmy Kindoki, mwanachama na shabiki mkubwa wa klabu ya Yanga. Hii ni Soccer Base Z24 Mlipa umetushika mkono ina huduma bora na sahihi kabisa kwa kufanya mimalako ya kifedha mtandaoni na kupitia vuti ya Mlipa ambao ni www.mlipa.co.tz unaweza ukaingia humo ukapata kujua namna ambavyo wao wanafanya kazi kwa sababu unaweza ukatuma pesa kupitia mitandao yote ya simu nchini Tanzania na makato ni rahisi real baga tz au uzaji wa baga hodari pamoja na juisi wanapatikana bamaga upande wa kulia kama unaenda sinza kifika pale utapata baga na pia ni kuambie tu hii ni soccer base ya Dart and Fall e bwana tupo na duma tunahitaji maoni yake kutokana na game wa leo wamepoteza lakini pia wameendelea kuonyesha ubabe zidi ya watoto wa kinondoni KMC kipi ambacho wamekigeni kutokana na game leo lakini mapungufu kama mchezaji wapi anadhani uh, walikosea unajua siku zote mnavyokuwa mna kama hivi mechi kama hivi zinaonyesha mlipo kwamba walimu wanaangalia kwamba waone kitu gani kimepungua kitu gani wachezaji hawana kwa ni matokeo mazuri kwa sababu tunaelekea kwenye mapambano kwa tungeshinda labda tungeona kwamba sasa tuko tayari tuko fit na nini kitu ambacho mimi nimejifunza kwamba Tulipo kwa mapumziko ya, ya, ya corona, kuna watu walikuwa nafanya mazoezi, kuna watu walikuwa nafanya mazo kidogo, kuna wakina walikuwa nafanya mazoezi sana. Alafu mazoezi ya peke yako tofauti na ya timu. Kwa usi tume kutana wiki na hivi, na isi ni kitu ambacho kimechangia kwa mba watu bado wa wako ile full fit. Yani wachacha mba wako fit, wengine wako fit sana. Shida kubwa ili onekana umiriki wa mpira imekuwa kidogo tatizo kwenu. Kwa kiasi gani imewathiri na namna gani mnaenda kufanya uh, masaisho yale ambayo umetokea leo? Kwa mimi naona kwa mba tatizo kubwa yale mapumziku. Kufanya mazoezi peke yako na pamoja vitu vili tofauti. Kwa watu kwa nafanya mazoezi pamoja and tof, moja moja kwa watu nafu kuja kukutana Alafu vitu yani kuna utofauti mkubwa sana. Kwa ndio maana unaona kama vile sometimes mpira mtu umefanya mazoezi peke yako. Kwa hiyo unapokuja kufanya mazoezi na timu wiki moja haiwezi kuwa sawa. Lakini ni, 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 ni inaonekana mlikuwa mnafanya mazoezi kitimu baada ya kuruhusiwa lakini bado ule muunganiko umekuwa ni shida. Unadhani itachukua muda gani kurudi katika ile form? swala haiwezi kuchukua muda mrefu kwa sababu swala la, la, la mpira ni ni, 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 ni kuswitch akili kwamba unajua kabisa kwamba ah, siko fit utatafuta ufiti wapi kwamba kuna vitu goal possession siji ni nini na lose unajua kabisa kwamba walimu wanajua kuna mazoezi ambayo watatengeneza ili watu wakae sawa wangae kwenye njia zao mimi naamini walimu wameona watatusaidia kutulekebisha ili tuwe sawa Maoni kutokana na mchezo wa leo na akili ambacho mmekigeni kwa sababu team zilikuwa katika muda ambao kama mapumziko lakini tuseme quarantine season so far kipi ambacho umekiona kwanza katika kikosi chako cha KMC uh, mi, kikubwa ni kumshukuru Mungu watu wameingia salama na mtoka salama na matokeo yanawafanya ku, walimu kuwa pa nafasi sasa ya kuangalia wapi kuna mazuri waendeleze na yale mapungufu kuyafanyia kazi lakini tunashukuru Mungu mchezo umesha salama hilo ndio kubwa Mbali na hiyo siri ya kuweza kuwa wini yanga kwa mara ya pili katika e, mchezo tena hapa hapa Dar es Salaam ni ipi kwa sababu mnaonekana kuwapatia kila wanapokutana na nyinyi hawafurukuti. Hamna mpira ni mchezo wa maandalizi. Maandalizi yake mazuri, mkenda game plan, mkenda kukubali ndani ya pichi, napata matokeo. Lakini watu wametoka kwenye mapumziko. Siamini kama watu wanaweza kwa kuni performance hilo. Kwa hiyo nadhani taratibu taratibu timu zote zitageni tu. Uzoefu wako na ukongo wako katika soka. Same gani yanga pa kukazia na wapi ambapo mlipo wa wini? Amina dhani wanabenchi la ufundi zuli na watu walocheza mpira kwa hiyo. Kikubwa ni wameona mapungufu mina dhani watafanya kazi tu. Na KMC ipo katika hati hati. Ipi mipango kama wachezaji, kama pia mchezaji mkongwe ya kuendea kwa kikisha inabaki katika li. Badu mechitisa na ukiangalia uyano wa pointi. Yoyote naweza kashuka na tunaweza tukamaliza katika nafasi za juu kwa hiyo. Hiyo ya hati hati na dhani unaiangalia wewe lakini sisi tunaiona KMC bado uko kwenye nafasi nzuri tuna mechi tisa tunaweza tukawini na tukamaliza katika nafasi nzuri. Kilichoonekana kwanza katika kikosi cha Yanga umiliki wa mchezo umekuwa ni ngumu kwenu. I mean umiliki wa mpira katika timu wakipata wanapoteza na mwisho wa siku mmeambulia kichapo cha bao tatu kwa sifuri. Kama mshabiki kama mwanachama Yanga hii ya leo umeionaje? kwanza mimi siwezi kuijadili yanga hii kwa sababu hiyo ni mechi ya kirafiki ni mechi ambayo e, mwalimu anaitumia ili kujua 
timu yake na mapungufu sehemu gani umeelewa eh kwa Kiswahili wanasema inaponyesha mvua ndio tunapata fursa ya kujua bahati letu linavuja wapi sawa kwa leo mvua imenyesha tumejua bahati linavujia wapi kwa na uhakika e, watafanya marekebisho lakini mimi nilisema kitu kimoja na watu wote ambao wametazama mpira hawajaridhishwa na baadhi ya viwango vya wachezaji na mimi ndo nikasema kwamba hatuwezi kufika e, mbali kwa ile yanga ambayo tunaitaka sisi yanga ya La Liga yanga ya Sevilla kwa wachezaji wa design hiyo kuna haja kubwa ya kufanya e, lishafo umeelewa kwa maana ya kupunguza baadhi ya watu na kuleta maingizo mapya yani hatuwezi kwenda kule ambao tunakutaka kwa aina ya wachezaji ambao nime nimeambiwa kiwango alichokionyesha leo sasa mechi nimechelewa kuitazama kwa hiyo lakini sio mechi ya kuijadili sana kwa sababu ni mechi ya kirafiki na sisi sasa hivi concentration kubwa ipo kwenye mechi na Kagera umeelewa eh, kwenye FA kwa sababu ndo nguvu zote na akili tumeweka huko kwa hiyo mechi ya Kagera kwa hiyo hii mechi hata wao Kagera wasije wakaichukulia yanga hii ndo yanga atakoenda kucheza kule kwa umeelewa eh? wanatakiwa wajaribu kujiongeza zaidi kwa sababu sisi sasa hivi tunachoangalia kwamba tunatazamwa na na, na, na na nchi kubwa kama ya Hispania inaitazama klabu ya Yanga umeelewa kwa mashindano ambayo wanayatazama kwa sasa hivi ni ligi kuu pamoja na na FA ambao ndo tupo kwa hiyo hatuwezi kwa mpira huu hatuwezi kwenda nao kule FA lazima tubadilike tuoneshe kiwango kikubwa mwisho wa siku lengo tutimize la kuchukua FA kwa sababu ligi tumeshachelewa. Umesema kuna wachezaji wa kupunguzwa. Kina nani hao? Mimi siwezi kuwataja kwa sababu watu wengi wametazama mpira, wameona. Pata nafasi naenda katazame hii mechi utaona kuna wachezaji hatuwezi kwenda nao. Wapunguzwe. Yaani kuna wachezaji hatuwezi kwenda nao kabisa. Kama kweli tunataka kwenda kimataifa. Hatuwezi kwenda nao. Hii lazima tuongee ukweli ili tuwasaidie waweza kwenda labda wao wenyewe wanaonea naibu. Lakini sisi tuambie kuna wachezaji mpira mchezo wa wazi mtu akiingia tu akitazama anaona kabisa huyu yule yule hamna kitu umeelewa kwa wao wenyewe watazame waangalie kwa mechi hii si ndio na mechi zilizopita za za kirafiki kuna watu hatuwezi kwenda nao lakini niseme tu kwamba e, kwa namna nyingine nawaombea watani wetu kwenye FA waweze kushinda kwa maana ya Simba amfunge Azam sisi tumfunge Kagera ili tukutane naye tena. Yesi anajiuliza kwamba lile goli moja tulilipataje, si ndio? Sasa sisi tunamwambia huku kwenye FA akili na nguvu zote tumewekeza huku. Tunamtangazia nyungu, unaijua nyungu? Tunaenda kumfusha this time. Umeelewa? Sasa kama KMC mewashindwa mtawaweza wenzenu. Sikiliza, hii ni mechi ya kirafiki. Unaelewa? Yaani nilijiwahi kutoa mfano siku moja nilikwambia Yanga anapocheza na Azam kwa mfano. Mechi ikiwa haina umuhimu wote, unaweza kuona Azam anamfunga Yanga. Lakini Yanga anapohitaji points tatu au anapohitaji kuqualify dhidi ya Azam, Azam anakufa. Unanielewa? Yanga anapohitaji points tatu kwa Simba, yenye umuhimu Simba anakufa. Kwa hiyo ndo maana kueleza hapa kwamba Kagera sisi hawezi kutusumbua sasa tunamjua. Wewe mwenyewe unafahamu Kagera mara mwisho kutufunga ndo ile. Umeelewa? Sisi tumekuwa tukimfunga mara zote. Kwa hiyo sisi tutaendeleza ule ule ubabe wetu tu kwa Kagera sio timu ya kukaa na kutufikirisha. Hii ni mechi ya kirafiki sio kipimo sahihi cha kusema Yanga ni mbovu ila mimi nazungumzia baadhi ya wachezaji ambao tulitarajia kuona baada ya mapumziko wao wenyewe waende wakajiongeze. Umeelewa? Kuna program mwalimu aliziacha lakini wakuta mchezaji anaenda na rudi na mbio uzito umeongezeka that means alikuwa afanye mazoezi sasa ile ni kazi yake shule zimefungwa mwalimu anakwambia ukikaa nyumbani jiongeze kwa kusoma tuition wewe usome ukiingia kwenye mtihani mwisho wa siku lazima utafeli sawa kwa hiyo ndio maana nakueleza lakini tunapokuja kwenye FA ambao akili na nguvu zote zipo huko ambao hata hao la liga wenyewe Sevilla wanataka watuone tunacheza kimataifa hatuwezi kufanya masiara na kuambia hivyo. Kwa hiyo niwaambie tu Simba niwatangazie tutawapiga nyungu, tutawafusha. Na kama watakuwa jeuri kwa sababu nyungu wanatumia e, limao pamoja na na, na tangawizi. Lakini kwa Simba hatuwezi kutumia hiyo. Tutatumia pilipili na upupu ili wawashwe zaidi. Mzalamo mwenye mji wake Bwana kwa haja mzee. Ah smart kabisa. Smart kabisa. Kuja kuangalia kandanda leo kipute kitale. Bonge la game leo limepigwa leo. Ume, ume enjoy burudani ya Yanga kufungwa bao tatu kwa sifuri zidi ya KMC ambao wanazidi kuwasumbua mpaka leo. Kipi ambacho amekiona kama mdau wa soka? Ah kitu nilichokiona kwamba KMC wanacheza kitimu. Ukisema wanacheza kitimu kwamba wao wanaanza kabisa na unaona kabisa kwamba wao uwepesi wao, ushirikiano wao na kumsikiliza mwalimu. Kwa sababu hata kuja kuangalia timu ya kwanza na timu ya pili uvuingia moto ule ule. Na hata mpira wenyewe ukiangalia kwamba umeishia kwenye goli la Kwala leo. Leo Kwala ina maana kwamba leo kakamatwa kusema kweli. E, na hivi kwenye mpira vinatokea. Lakini kikubwa ambacho mimi nachokiona tu kwamba kwa sababu watu wametoka kwenye mapumziko ya muda mrefu 
Ya, baadae baadae kwa la wata, wata geni lakini leo KMC leo uwanja ulikuwa wao leo shida kubwa inaonekana yanga umiliki wa mpira imekuwa ni sifuri uh, unadhani wanaenda kudiliver kipi kuelekea kunako FA kwa sababu mechi za, za kirafiki ndio maalizi ya mechi ambazo ziko serious sana a mimi ninavyofahamu kwamba mwalimu kaona leo mapungufu na hata yafanya kazi sababu walimu wa mpira bwana tofauti ya mimi na wewe walimu wa mara nyingi wanafanya vitu kwa kwa umakini zaidi mapungufu leo mwalimu aliyoona hata yafanya kazi lakini mimi naamini kwamba Yanga kwa zenye safu yao ya ushambuliaji ili mimi ndo na wasiwasi nao. Midfield sina wasiwasi hata ukuta kunyuma sina wasiwasi lakini kwenye ushambuliaji pale. Hawana ule mtu wa kuamua matokeo kwamba bwana eh mimi leo timu hii bwana ameshakamatwa. Mimi sasa liwalo na liwe ni ndani ya box mle. Huyo mtu huyo bado haja kuwa nayo. Kama mimi Morrison. Ah mimi kwa upande wangu mimi mbali na Morrison lakini kulikuwa na mtu mmoja ule aliondoka ule alikuwa kipindi cha kwanza ule nani Makambo. Eh Stoker unajua unapokuwa Stoker kwamba Stoker ndo timu. Timu kishakamatwa inabidi wewe ufanye vitu vya kwa mwenyewe individual. Ndio maana mimi wanajitaga fundi wa mpira. Maana kwa wote mwingine na utaka na ukataa na ondoka. Wote mwingine unawachukua watu kama mtu mmoja ule midfield ale aliumia yule nani Bui. Eh Bui si umeona bwana? Eh Bui makame kamatwa lakini baadaye Bui kaja kaondoka yeye mwenyewe. Umeona bwana? Lazima uwe na mchezaji una vitu vya ubunifu. Sio kila saa unataka ile kampa kampa tena. Kuna wote mwingine unachukua kijiji unaondoka nacho. Ipe uonge muza shinga Ipe mese Ipe sija mkubali Mimi Ipe Bado Mimi makambo na mkubali Makambo na mkubali Makambo Ni mtu mbae temote Neza lorote Neza likatokea Ipe bado Sante Mwasikia Na umepata Maoni yao kutoka kwa Dita mchimbi Juma kaseja Mbwiga mguke Jimmy kindoki Na yanga leo Wameendelea kukubali Uteja kwa KMC umepigwa guri tatu kwa sifuri na ito somba hii ni Soka Base. Soka Base.